ing syururi angkusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala allahu tabaraka wa ta'ala fi kalamihi al-majid a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila Wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانتو علماء الكرام مربيان عزام دندار مسلم بيرا Allah subhanahu wa ta'ala ar darbare kuti kuti shukriya Zhe Allah rabbul alamin amadir ke Chodda shata shaitiri shizri shaner Chota rubiyul saani tarikhe Salatul jumu'ah adai ebong khutbatul jumu'ah shuna ruddishe Allah rabbul alamin ar pobitra gaur masjid e upasthit hawaar pore قرآن کریم ابن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ رب العالمین ار دین شمپر کے کسو کتھا بطا بلار ابن شنار توفیق دیئے سن شیر رب العالمین ار شکر آدائی کری شکر لبی اللہ الحمدللہ شمانی تو مسلیان کرام امرا شامنر دیگر کاتر گلو کے پیلپ کرے برابر شامنر دیگر چلے آشی تا ہو لے پرو بطی تے جارا آج بین ترا ऐ दिके बोस्ते भर बन। अमादेर दारा बही एक जे विषय रुपोरे खुद बात चलते सिलो विषय टिसिलो अल इस्लाम फिल हायात ले जते मारिया। सामाजिक जीवने इस्लामेर विभिन्न देखो विभाग। इतिपूर्व में अम्रा ऐ विषय रुपोरे चौलिस्टी खुद बात पेश करें सी। आज के सामाजिक जीवने इस्लामेर रुपोरे एक्स आज के जो विषय टी अमरा खुद बार जनों ने दर्शन करे सी, शे विषय टी होलो फदायलुल हज्जे वल उम्रा लिल्लाहि सुबहानहु व ताला, अल्लाह सुबहानहु तालार उद्देश्य, अल्लार घरेर हज एवं उम्रा करार गुरुत्व एवं फजीलत। अमरा शो कॉलेज आने, दिर्गो एक बुशर पर जन्तो बांग्लादेश थे के उम्रा जवार विषय बंदों सिलो। एक बुशर परे नोटुन करे आवार उम्रा का जोक्रम शुरू होच्छे। आगामी बीच थे के फोसिस तारीखेर मुद्दे बांग्लादेश थे के प्रथम उम्रा कारी बाई बोनेरा इंशाल्लाह सोधियारो विरुद्ध देशे रवाना करवेन। इर परे हज्जे बाई तुल्लर 
1437 হিজরি সনের হজ্জে বাইতুল্লাহরও সরকারিভাবে ফেকেজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশন আরম্ভ হচ্ছে এই বছর যারা 1437 হিজরি সনে হজ করবেন তাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে এজন্য আমরা ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইবাদত হজ্জে বাইতুল্লাহ এবং উমরাহ এই দুটি ইবাদত সম্পর্কে আমরা আজকের খুতবায় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কিসের জন্য ইবাদতের জন্য আল্লাহ পাক বলেন ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি মানুষ এবং জিন দুটি জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে এই ইবাদতের জন্য আল্লাহ পাক মানুষ তৈরি করেছেন এই জন্য মানুষের শরীরটিকে এই মাথা থেকে পা পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবাদতের উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করার জন্য যে ধরনের শরীর দরকার আল্লাহ পাক মানুষকে সেই ধরনের শরীর দিয়েছেন এবং যতদিন বান্দার উপরে ফরজ আল্লাহর ইবাদত করা ততদিন ওই শরীরটা ওইভাবে বিদ্যমান থাকে যখন আর ইবাদত তার উপরে ফরজ নয় তখন তার শরীর আগের মতো আর কাজ করে না এজন্য দেখেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের স্প্রিং লাগিয়ে দিয়েছেন আমরা ইচ্ছা মতো এদিকে নড়াচড়া করতে পারি রুকু করার সময় আমরা শরীরের কতগুলো নড়াচড়া করি সাজদা করার সময় কতগুলো নড়াচড়া করি বসার সময় কতগুলো নড়াচড়া করি স্প্রিং গুলো আল্লাহ পাক এমন ভাবে করেছেন ইবাদতের সময় যেটাকে যে দিকে করা দরকার সেই দিকে করে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন যেমন আপনি ফায়ার পাতাগুলোকে যেভাবে সামনের দিকে আপনি করতে পারবেন পিছনের দিকে ওইভাবে করতে পারবেন না কারণ ওইভাবে পিছনের দিকে করা আপনার দরকার নাই আল্লাহ পাক ওইভাবে কোনো ইবাদত ফরজ করেন নাই ঠিক হাতগুলোকে মাথাকে পাকে আপনি পুরো শরীরকে যদি আমরা একটু চিন্তা করে দেখব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতের জন্য যে রকম দরকার আল্লাহ পাক সেইভাবে যেটাকে উপরের দিকে নড়াচড়া দরকার সেটা উপরের দিকে যেটা নিচের দিকে সেটা নিচের দিকে যেটাকে ডানে ভাবে সেটা ডানে ভাবে এইভাবেই পুরো শরীরকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সুবহানাল্লাহ কারণ বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে এই শরীরটা ইবাদতের জন্য কিন্তু যখন মানুষ মারা যায় তখন কি আর তার উপরে ইবাদত ফরজ আর ইবাদত নাই এইজন্য দেখবেন তখন তার শরীরের স্প্রিংও বন্ধ হয়ে যায় আর স্প্রিং গুলো নড়াচড়া করে না হাত সোজা থাকে সোজাই থাকে আর এটারে ডানে ভাবে ঘোরানো যায় না শক্ত হয়ে একবারে সোজা হয়ে যায় পা সোজা হয়ে যায় মাথা সোজা হয়ে যায় শরীর আর নড়াচড়া করে না স্প্রিং গুলো আর কোনো কাজ করে না তা কেন কাজ করে না তখন তার উপরে আল্লাহ পাক কোনো ইবাদত ফরজ করেন নাই তখন তার জন্য ইবাদত দরকার নাই এজন্য আল্লাহ পাক তার শরীরকে আর সেইভাবে কাজের ক্ষমতা দেন না আল্লাহ পাক এর জন্য সকল ইবাদত কিছু ইবাদতকে আল্লাহ পাক পুরোপুরি শরীরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন কিছু ইবাদতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরোপুরি অর্থের সাথে মালের সাথে টাকা পয়সার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আবার কিছু কিছু ইবাদতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শরীর এবং অর্থ দুইটা দিয়ে দুইটার সমন্বয়ে আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন সালাত আমরা আদায় করি সালাত পুরোপুরি শারীরিক একটা ইবাদত ঈমান একটি মূল ইবাদত ঈমানটা কি শারীরিক ইবাদত না আর্থিক ইবাদত জি ঈমানটা শারীরিক না আর্থিক না এটা হলো সম্পূর্ণ মানসিক এবং কালবি কালবি ইবাদত ঈমানের স্থান হলো মাহাল্লুল ঈমান আল কালব ঈমানের স্থান হলো অন্তর এটা কিন্তু শরীরেরও ইবাদত না তারপরে অর্থেরও ইবাদত না ঈমান শরীর দিয়েও করা যায় না আবার টাকা দিয়েও কিনা যায় না এটার সম্পূর্ণ ইবাদতটা মানসিক ইবাদত এটা কালবি ইবাদত সলাত এটা সম্পূর্ণ শারীরিক ইবাদত এরপরে জাকাত আর্থিক ইবাদত সম্পূর্ণ আর্থিক ইবাদত তারপরে সিয়াম শারীরিক ইবাদত আর ইসলামের এই পাঁচটি রোকনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন হলো হজ্জে বাইতুল্লাহ হজ্জে বাইতুল্লাহটা অর্থ এবং শরীর দুটার সমন্বয়ে এই ইবাদত হজ্জে বাইতুল্লাহ এবং উমরা লিল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা এজন্য শারীরিক ইবাদত একজনের তা আরেকজনে আদায় করতে পারে না এই মূল নীতি মনে রাখবেন এটা হলো একটা সূত্র শরীয়ার একটা সূত্র বীজগণিতের সূত্র আছে না এরকম শরীয়ার কিছু সূত্র মনে রাখলে ওই মাসালা আপনি নিজে নিজে সব বের করতে পারবেন 
শরীয়তের এই সূত্রটা যে শারীরিক ইবাদত একজনের তার একজনে করতে পারে না কিন্তু আর্থিক ইবাদত একজনের তার একজনে করতে পারে এইজন্য কেউ ধরুন অনেক টাকা পয়সার মালিক উনি বলল যে আমি এত কষ্ট করে দৈনিক পাঁচ বার নামাজ পড়তে পারবো না তো একজনকে রেখে দিল টাকা দিয়ে যে তুমি প্রতিদিন ফজরের দুইবার নামাজ পড়বে একবার তোমারটা পড়বে পরে আমারটা পড়বে জোহরে এরকম তোমারটা পড়বে তারপরে আমারটা আসরে পাঁচ বাক্ত এরকম তোমারটাও পড়বে আমারটা পড়বে তোমাকে মাসে এত টাকা দিব তো আমার পক্ষ থেকে আরেকজন নামাজ পড়ে দিচ্ছে তাহলে কি নামাজ হবে হবে না কেন নামাজ তো পড়া হচ্ছে হবে না এই জন্য এটা শারীরিক আবাদত শারীরিক আবাদত আরেকজনে করতে পারে না একজনের কাছে সিয়াম পালন করার রোজা রাখার সামর্থ্য আছে তিনি বলল যে আমি নিজে রোজা রাখব না আরেকজনকে টাকা দিয়ে রাখাইব তাহলে তার রোজা হবে হবে না কিন্তু জাকাত জাকাত আপনার স্ত্রীর উপরে জাকাত ফরজ স্বর্ণের উপরে এখন স্ত্রী টাকা জাকাত দিতেছে না আপনি জাকাতটা আদায় করে দিলেন তাহলে কি জাকাত আদায় হবে হবে আপনি যদি স্ত্রীর স্বর্ণের জাকাত আপনি টাকা দিয়ে আদায় করে দিলেন স্ত্রী দিল না আর্থিক আবাদত আপনি দেওয়ার কারণে সেটা আদায় হয়ে যাবে ঠিক একই রকম হজ্জে বাইতুল্লাহ তারপরে ওমরা আপনার কাছে অর্থ আছে কিন্তু শারীরিক আপনার সক্ষমতা নাই যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে আপনি আরেকজনকে দিয়ে হজ্জে বদল বা ওমরায়ে বদল আপনি করাইতে পারেন আরেকজনকে যখন পাঠাবেন তো আরেকজনের মাধ্যমে এই হজ্জে বদল এবং ওমরায়ে বদল দুটাই আদায় হোক তবে খেয়াল রাখতে হবে নিজের শারীরিক সক্ষমতা রেখে আরেকজনকে যদি হজ্জ বদলের জন্য পাঠানো হয় তাহলে হজ্জ বদল আদায় হবে না এই জন্য নিজে যখন আর্থিকভাবে সক্ষম কিন্তু শারীরিকভাবে সক্ষম না তখন আরেকজনকে আমি প্রতিনিধি হিসাবে বদলি হজের জন্য বদলি ওমরার জন্য পাঠাইতে পারি তো আমরা প্রথমে যে কথাটি বলতেছিলাম যে হজ্জে বাইতুল্লাহ এবং ওমরা ইসলামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আবাদত এবং এগুলো শারীরিক এবং আর্থিক দুইয়ের সমন্বয়ে আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন কোরআনে কারিমে সুরা আল ইমরানের ছিয়ানব্বই এবং সাতানব্বই নম্বর আয়াত এটা তো লাগবে মনে হয় ও এটা দেখ সুরা আল ইমরানের ছিয়ানব্বই এবং সাতানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবান তালার সাত করেন দুনিয়ার মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গড়টি তৈরি করা হয়েছে লাল্লাদি বিবাক্কা সেই গড়টি হল বাক্কা নগরীতে অবস্থিত সোহার আল্লাহ সর্বপ্রথম যে গড়টি আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন মানুষের জন্য সেই গড়টি কোথায় লাল্লাদি বিবাক্কা বাক্কা নগরীতে বাক্কা কোন জায়গা বাক্কা হলো মানে মক্কা হলো একটা বড় শহর ওই বড় শহরের মাঝখানে যেই জায়গায় মূল বাইতুল্লাটা এই জায়গাটার নাম ছিল বাক্কা যেমন আমাদের ধরুন ঢাকা জেলা ঢাকা জেলা বিশাল একটা জেলা সেই ঢাকা জেলার মধ্য থেকে আমরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশনের বাইরেও তো ঢাকা আছে তো এরকম মক্কা মানে বিশাল একটা অঞ্চল মক্কা মক্কার রমা তার মধ্যে যে জায়গায় বাইতুল্লাটা সেই জায়গার নাম হলো বাক্কা আবার কেউ কেউ বলছেন না মক্কারে আরেকটা নাম হলো বাক্কা মোবারাকান আলমিন এই যে গড়টা তৈরি হয়েছে বাইতুল্লাহ এই গড়ের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে আলামিনদের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য সুহান আল্লাহ সারা আলমের সকল মানুষের জন্য জিনের জন্য তারপরে মালাইকাদের জন্য আল্লাহ পাক এই ঘরের মধ্যে দুইটা জিনিস রেখেছেন একটা জিনিস রেখেছেন মোবার আকা এটা মোবারক বরকতময় এখানে আল্লাহ পাক বরকত রেখেছেন সুহান আল্লাহ বাইতুল্লাহর মধ্যে আল্লাহ পাক বরকত রেখেছেন কিন্তু এই বরকতটা কিভাবে নিতে হবে এন বাইতুল্লার মধ্যে বরকত আছে তাই বলে বাইতুল্লারে যে কোনো জায়গা দিয়ে জড়াই ধরলাম বাইতুল্লার মধ্যে আমার জামা কাপড় ঘষাঘষি করে নিয়ে আসলাম তারপরে বাইতুল্লার কিছু কাপড় গিলাপ কেটে চুরি করে নিয়ে আসলাম তাবিজ বানায় ব্যবহার করার জন্য তারপরে সেখান থেকে একটা পাথর নিয়ে আসলাম বরকত আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘর বরকত মনে করে যদি একটু একটু বালু বা পাথর যদি সবাই নিয়ে যায় তো আল্লাহর ঘরে থাকবে না 
তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার গদ থেকে বরকত নিব কিভাবে সেই বরকত নেওয়ার পদ্ধতি শিখতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে নিতে হবে এক নম্বর বরকত নেওয়ার মাধ্যম হলো তাওয়াফ তাওয়াফের মাধ্যমে আল্লাহর গদ থেকে বরকত हासिल হবে যত বেশি তাওয়াফ করতে পারবেন তত বেশি আপনি আমি আল্লাহর গদ থেকে বরকত নিতে পারব আল্লাহর গদ থেকে বরকত নেওয়ার মাধ্যম হলো সালাত এখানে এক রাকাত সালাত আদায় করলে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব সুবহানাল্লাহ তাহলে বাইতুল্লাহ থেকে বরকত নিতে হলে বেশি বেশি সেখানে সালাত আদায় করতে হবে তাওয়াব করতে হবে সালাত আদায় করতে হবে আর আল্লাহর ঘরের মধ্যে যে আয়াতে বাইয়ানাত আছে সে আয়াতে বাইয়ানাত যেগুলো থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকত हासिल করেছেন সেগুলা থেকে বরকত নিতে হবে যেমন হাজরে আসওয়াদ হাজরে আসওয়াদের মধ্যে বরকত আছে হাজরে আসওয়াদকে ধরে স্পর্শ করে চুম্বন দিয়ে তবে কাউকে কষ্ট না দিয়ে আর এক মুসলিম ভাইকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দিয়ে আঘাত করে আমি বরকত हासिल করতে যাব তো কবিরা গুনাহ করে বরকত हासिल করতে ইসলাম বলে নাই আরেকজন মুমিনকে কষ্ট দেওয়া এটা কবিরা গুনাহ আবার বাইতুল্লাহর সামনে যেমন এক লক্ষ রাকাত ফজিলত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন এখানে গুনাহ করলেও সেটা এক লক্ষ গুণ বেড়ে যায় তা আপনি সেখানে একটা কবিরা গুনাহ করা মানে এক লক্ষ কবিরা গুনাহ করা কিন্তু আমরা দেখি বাইতুল্লাহর সামনে এই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দেওয়ার জন্য কত মানুষদেরকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দিয়ে মনে করতেছে যে আমি হাজরে আসওয়াদ ধরতে পারলে বাস গুনাহ সব টানে নিয়ে গেল বাস আমি নিষ্পাপ হয়ে গেলাম বিষয়টা এরকম না আপনি বাইতুল্লাহর এরিয়ার মধ্যে মসজিদে হারামের এলাকার মধ্যে যেখানে থাকবেন যদি ঈমান এবং তাওহীদ সহকারে যদি আপনি হারামের এরিয়ার মধ্যে থাকেন তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হাজরে আসওয়ার মধ্যের মধ্যে এমন এক ফাওয়ার দিবেন ওখান থেকে টেনে আপনার গুনাহ নিয়ে যাবে সুবহান আপনি সামনে যাই ধরে সুমা দিতে হবে না আপনি মসজিদে হারামে যেখানেই থাকেন আপনি মসজিদে হারাম থেকে প্রায় এক এক দিকে 42 কিলোমিটার তারপরে 35 কিলোমিটার 22 কিলোমিটার এই মসজিদে হারামের হারামের এরিয়া আপনার ওই হারামের এরিয়ার মধ্যে আপনি যত দূরে অবস্থান করেন 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করেন কিন্তু আপনার যদি তাওহীদ ঠিক থাকে শিরক মিশ্রিত ঈমান না থাকে ঈমান যদি শিরক মুক্ত তাওহীদ ঈমান হয় আর খালেজ ভাবে যদি আপনি বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে যান তো আপনি যেখানে থাকেন ওটা ধরা লাগবে না আপনার আমার গুনাহ বাইতুল্লাহর বাইতুল্লাহর আকর্ষণ মানে হাজরা আসওয়াদের শক্তিটা শুধু ওই এক গজ দুই গজের মধ্যে না এটা অনেক দূর দূরান্ত থেকে আপনার গুনাহকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ পাক এটার মধ্যে দিয়েছেন এইজন্য ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে হাজরা আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন ওয়াল্লাহি লাউ মা রাআইতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকাব্বালুকা মা কাব্বালতুকা হে আজরে আসওয়াদ তুমি একটা পাথর তুমি কোনো উপকারও করতে পারো না কারো ক্ষতিও করতে পারো না তোমার উপকার করারও ক্ষমতা নাই কারো ক্ষতি করারও ক্ষমতা নাই আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি না দেখতাম তোমাকে চুম্বন দিতে তা আমি ওমর জীবনেও কোনো দিন তোমার মধ্যে চুম্বন দিতাম না সুবহানাল্লাহ তাহলে ওই পাথর কিছু করার পাওয়ার নাই সব পাওয়ার হলো পাথরের মালিক হাজরা আসওয়াদের যিনি রব রব্বু হাজরাল আসওয়াদ সে রবের পাওয়ার এখানে পাথরের পাওয়ার না এরপরে বরকত নামার সান হলো রুকনে ইয়ামেনি রুকনে ইয়ামেনিরা অনেকে দরে দরে চুম্বন দেয় চুম্বন দেওয়া গুনার কাজ রুকনে ইয়ামেনিতে চুম্বন দেওয়া যাবে না রুকনে ইয়ামেনিকে শুধু এভাবে ডান হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করা তারপরে মুলতাজাম বাইতুল্লাহর দরজা এবং হাজরে আসওয়াদের মাসখানে যে জায়গা এই মুলতাজাম থেকে বরকত এখানে একবার হাত মুখ বুক পুরা বাইতুল্লাহর সাথে লাগিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করে এখানে দোয়া কবুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান মুলতাজাম এরপরে হাতিমে কাবা কাবার যে অংশটা বাইরে আছে সেখানে গিয়ে আমি সালাত আদায় করলাম দুই রাকাত আল্লাহর কাছে কিছু কান্না কাটি করলাম তবে আমি সুযোগ পেয়ে বসেই রইলাম আর অন্য কাউকে সুযোগ দিলাম না এটা আবার গুনার কাজ বাইতুল্লাহ হজ করার জন্য সারা পৃথিবী থেকে যারা গেলেন সবাই সমান অধিকার এখন আমি আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো যে তুমি ভিতরে ঢুকে দুই রাকাত সালাত আদায় করবা এরপরে বের হয়ে যাবে কিন্তু দেখা যায় একজন ঢুকতে পারলে সে মনে করে যে এই বাইতুল্লাহ পুরাটার মালিক আমি আর পৃথিবীর কোনো মুসলমানের এখানে অধিকার নাই আর বের হতে চায় না পুলিশ ঠেলে ধাক্কায় তারপরে বের করতে হয় দুই রাকাতের পরে চার রাকাত চার রাকাতের পরে আট রাকাত দশ রাকাত পড়তেই আছে মোনাজাত করতেই আছে দোয়া করতেই আছে আর বাহিরে আর খবর নাই 
এই হাতেমে কাবা এবং মদিনার এই রাউদাতুমের রিয়াদিল জান্নাহ এই দুই জায়গায় অবস্থা মানুষদেরকে একবার ঢুকলে তাকে আর বের করা যায় না কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আমার পিছনে অনেক ভাই বোন কষ্ট করতেছে তারা এখানে সলাত আদায় করতে চায় দোয়া করতে চায় তা আমি একবার ঢুকার আল্লাহ পাক সুযোগ দিছেন এরপরে বের হয়ে গেলেই হলো আর আপনার গুনা যদি আল্লাহ মাফ করে দেন তো একবার ঢুকলে মাফ করে দেবেন এক ঘন্টা বসে থাকার দরকার নেই কিন্তু দিনই কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকার কারণে মানুষ মনে করে যে একটু বেশি বসতে পারলে মনে হয় বেশি বরকত পাব তাহলে আল্লাহর ঘরে আছে বরকত দ্বিতীয় যেটাই আছে ওয়াহুদ আল্লাহ আলমিন সমগ্র আলমের জন্য হেদায়েত সমগ্র আলমের জন্য আছে হেদায়েত বাইতুল্লাহর মধ্যে এখনও হেদায়েত নিহিত আছে আল্লাহ আকবর আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি বাইতুল্লাহর যে হেদায়েত এই হেদায়েত হল মানে বিপরীত ধর্মী এক হেদায়ত এই হেদায়ত যাকে আকর্ষণ করবে তার পুরা জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে আর যারে এটা বিকর্ষণ করবে তার পুরা গোমরা হয়ে যাবে দেখবেন হজ করে আসছে বাইতুল্লাহ গেছে নামাজ পড়ে না দিনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এরকম নাফরমান বান্ধাও আল্লাহর জমিনে আছে কেন ওই হাজরা সোহাদের হেদায়ত তাকে আকর্ষণ করে নাই বিকর্ষণ করছে যে জিনিসের আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে সেই জিনিসের বিকর্ষণ ক্ষমতাও থাকে বাইতুল্লাহ যেমন হেদায়ত দে আবার বাইতুল্লাহর উল্টা পাওয়ারও আছে আপনি যদি বাইতুল্লাহর সাথে বেয়াদবি করতে যান তো বাইতুল্লাহ ওই যে আব্রাহাকে যেরকম শাস্তি দেখাই দিছে বাইতুল্লাহ যে বাইতুল্লাহ বাইংতে আসলে কেমন শাস্তি কেমন করতে হয় তো সুতরাং বাইতুল্লাহর সাথে যদি আমি বেয়াদবি করি তো বাইতুল্লাহ আকর্ষণ না করে বিকর্ষণ করে দিব এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন বাহুদাল্লা আলমিন আজও দেখেন বাইতুল্লাহর মধ্যে কতগুলো হেদায়েত আছে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য নিয়ে আমরা কত ওয়াজ নসিও সারা দুনিয়াতে করি এত কিছুর দরকার নাই বাইতুল্লাহ দেখলেই সেখানে আপনি বিশ্ব মুসলিমের এজতে মা বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য কাকে বলে ওয়াহদাতুল উম্মা কাকে বলে বাইতুল্লাহ দেখলে এখনও হেদায়েত পাবে সেই বাইতুল্লাহতে দেখেন সারা দুনিয়ার কালো সাদা বিভিন্ন রং বেরঙ্গের মানুষ সলাত আদায় করতেছেন সেই সলাতের মধ্যে ইমাম সাহেবেরা খতিব সাহেবেরা ওলাদ দোয়াল্লাইনের পরে আমিন জোরে বলতেছেন কিন্তু মুসল্লিদের মধ্যে কেউ জোরে বলতেছেন কেউ আসতে বলতেছেন কিন্তু জিন পাশাপাশি দেখবেন যে আপনার পাশে একজনে জোরে বলছে আপনি আসতে বলছেন জোরে বলার ভাই আপনাকে বলবে না যে এই বেয়াদব বাইতুল্লাহ আসি আবার আমিন আসতে বলছ আবার আসতে বলারটা আপনাকে বলবে না যে এই বাইতুল্লাহ আসি আবার আমিন জোরে বলছ বেয়াদবি করে ফেলছ কি সুন্দর মুসলিম উম্মার ঐক্য কেউ জোরে বলতেছে কেউ আসতে বলতেছে কিন্তু ঝগড়া জাটি নাই হাদিসের দুইটাই আছে জোরে বলার হাদিসও আছে আসতে বলার হাদিসও আছে কিন্তু এটা নিয়ে ঝগড়া করার কোনো হাদিস নাই মানে জোরে বলার হাদিসও আছে আসতে বলার হাদিসও আছে কিন্তু এই দুইটা নিয়ে ঝগড়া করতে হবে এই রকম কোনো হাদিস দুনিয়াতে নাই তাহলে যিনি জোরে বলতেছেন উনি জোরে বলুক আমার অসুবিধা কি যিনি আসতে বলতেছেন উনি আসতে বলুক আমার অসুবিধা কি কেউ কারো প্রতি আক্রমণ না করা ঝগড়া ফাঁসাদ ফেতমা তৈরি না করা এটাই হলো বাইতুল্লাহর হেদায়তের শিক্ষা সেখানে দেখেন কেউ হাত এখানে বাঁধতেছে বুকের উপরে কেউ ফেটের উপরে বাঁধতেছে কেউ নাবির নিচে বাঁধতেছে কেউ হাত বাঁধেই নাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলিম বাইতুল্লাহর কাছে দেখবেন যে হাত খুলে না মাঝে দাঁড়ায় রেছে সেখানে কি ওই পাশের লোক জোর করে তারে হাত উপরে তুলে বাঁধাই দিছে এই যে আপনি হাত খুলে কেন দাঁড়ায় রেছেন হাত বাঁধেন এরকম বলতে দেখছেন কোথাও আমাদের দেশে আপনি হাত খুলে দাঁড়ায় থাকেন ওরে আল্লাহ পাশের লোক আসে আপনার থাপ্পট মারবে আরে বেয়াদব নামাজ পড়তে আসছে হাত অবান্তে জানে না তারপরে আমাদের দেশে মাথায় টুপি না থাকলে আগে তালের টুপি ছিল মসজিদে মসজিদে তালের টুপি না থাকলে তালের পাতার টুপি না থাকলে রুমাল বান্ধি দিত আমি একদিন এরকমও দেখছি যে একজন টুপি ছাড়া নামাজ পড়তেছে তা আরেকজন পিছন থেকে আসে তার পকেট থেকে রুমাল বাইর করে নামাজের মধ্যে মাথায় রুমাল বান্ধি দিতেছে যে লোকটার টুপি ছাড়া নামাজ পড়ে ফেলতেছে কত বড় গুনার কাজ করে ফেলতেছে এই জন্য পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথায় বান্ধি দিছে তাহলে সেখানে এত রকমের হাত বাঁধতেছে কিন্তু বাইতুল্লাহ ইমামেরা কোনোদিন ফতোয়া দিছেন যে খবরদার যারা বাইতুল্লাহ আসবেন এটা আমাদের দেশের মসজিদ আমাদের আইন মানতে হইব সবাই বুকের উপরে হাত বাঁধবেন এই কথা বাইতুল্লাহ ইমামেরা বলছেন কখনো বলেন নাই যে যেখানে বাঁধতেছে সবাই একসাথে এক কাতারে নামাজ পড়তেছে বিচিত্র রকমের নামাজ সেখানে বিচিত্র রকমের আমল কিন্তু কেউ কারো প্রতি আক্রমণ নাই কি সুন্দর পরিবেশ এটাকে বলা হয়েছে আল্লাহ ভাগ হুদাল্লিল আলমিন এগুলা লক্ষ্য করলেই তোমরা হেদায়ত পাবে 
আর বাইতুল্লাহকে দুই হারামকে আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফেতনা থেকে শয়তানের ফেতনা থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করবেন এজন্য দুনিয়ার কোথাও যদি তাওহিদ না থাকে ঈমান না থাকে এই দুই হারামের এলাকায় আপনি তাওহিদ পাবেন ইমান পাবেন সব পাবেন এবং বাবু ফাদাইল এল মাদিনা মাদিনার ফজিলতের উপরে দেখবেন হাদিসের গ্রন্থে এক একটা সাপটার আছে দুনিয়ার অন্য কোনো জায়গার ফজিলতের উপরে সাপটার নাই মদিনার ফজিলতের উপরে আপনার সাপটার পাইবেন এবং শুধু মদিনার ফজিলতের উপরে অসংখ্য বড় বড় হাদিসের গ্রন্থ রচিত হয়েছে শুধু ফাজাইল উল মাদিনা এরপরে আল্লাহ পাক বলতেছেন ফিহি আয়া তুম বাইয়ানা তুম মাকা মই ব্রাহিম ওই বাইতুল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য একটি আয়াতে বাইয়ানাত আছে অনেকগুলো আয়াত আছে তন্মধ্যে একটা হলো মাকাম ইব্রাহিম মাকাম ইব্রাহিম তোমাদের জন্য একটা আয়াতে বাইয়ানাত এই জন্য মাকাম ইব্রাহিমের পিছনে দুই রাকাত সলাত আদায় করা বাধ্যতামূলক সলাত ও তাওয়াফ একবার তাওয়াফ শেষ করে আপনি দুই রাকাত সলাত আদায় করা ওয়াজিব ওমান দাখালাহ কান আমিনা যারা এখানে প্রবেশ করবে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ সুহান আল্লাহ নিরাপদ তাহলে ওই বাইতুল্লার মধ্যে সীমানা যারা ঢুকবে তারা যেমন নিরাপদ ঠিক এই বাইতুল্লার ভিতরেও যারা ঢুকবে তারা নিরাপদ সুহান সুতরাং এই বাইতুল্লার ভিতরে যারা ঢুকছে তাদেরকে আপনি ফতোয়া দিয়ে বাহির করে দেওয়ার অধিকার আপনার নাই এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ এখানে কেউ কাউকে গালি গালাজ করতে পারবে না কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারবে না কেউ কারো প্রতি কোনো ধরনের খারাপ মন্তব্য করতে পারবে না এখানে কে আমি জোরে বলছে আসতে বলছে হাত কোথায় বাঞ্চে না বলছে এগুলো নিয়ে ঝগড়া করার জায়গা মসজিদ না এটা নিরাপদ জায়গা আল্লাহ পাক বলছে আমান দাখালাহু কানা আমিনা এখানে যদি একজন অমুসলিমও ঢুকে তাও সে নিরাপদ মসজিদে অমুসলিম ঢুকার নিষেধ নাই মসজিদে অমুসলিম ঢুকার পারমিশন আছে তবে অমুসলিম যদি ইসলামের ক্ষতি করার জন্য ঢুকে তখন তাকে প্রতিরোধ করতে হবে কিন্তু সে যদি জুমার খোদ বা শোনার জন্য যদি কোনো অমুসলিম আসে সে আসতে পারে তার কোনো বাধা নিষেধ নাই মসজিদে ঢুকতে পারবে না এমন না তার শরীর না পাক না আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নামাল মুশ্রিক না না যাসুন তার এই বড়িকে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে যেমন রক্ত দিয়ে পবিত্র বাণী আল্লাহ পাক তৈরি করছেন তাকেও ঠিক একইভাবে তৈরি করছেন কিন্তু তার ইমান না থাকার কারণে তার কাল হইল রেজিসন কাল হইল না পাক আমাদের কাল হইল ইমানের কারণে পবিত্র কিন্তু শরীরের দিক থেকে সে আর আমি সমান একই রকম কিন্তু কালবের দিক থেকে পার্থক্য আছে তাই সুতরাং নাফাক কালব নিয়ে কেউ যদি মসজিদে আসে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না মসজিদ দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুতরাং মসজিদে আসে ওই বোমা মেরে দিলাম গুলি করে দিলাম মানুষ মেরে ফেললাম এগুলাও শয়তানি কাজ ইসলাম এই ধরনের কোনো কাজ পারমিশন করে না আল্লাহ পাক বলেন মানুষের উপরে আল্লাহ পাক বাধ্যতামূলক করেছেন ফরজ করেছেন হিজ্জুল বাইত আল্লাহর গড়ের হজ পালন করা মানিস্তাতা ইলাই হিসাবিলা সবার জন্য না মানিস্তাতা ইলাই হিসাবিলা যারা সেই বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার এস্তেতাত আছে এস্তেতাতটা দুই ধরনের একটা হলো শারীরিক আর একটা হলো আর্থিক এই দুই যাদের সঙ্গতি আছে দুটার সামর্থ্য আছে তাদের উপরে আল্লাহ পাক হজ্জে বাইতুল্লাহ ফরজ করেছে সুরা আল বাকারার একশো ছিয়ানব্বই এবং একশো সাতানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন ওয়াতিমুল হজ্জাওয়াল উমরা তালিল্লাহ তোমরা হজ সম্পন্ন করো উমরা সম্পন্ন করো লিল্লাহ কার জন্য আল্লাহর জন্য এই জন্য আলহাজ হওয়ার জন্য না বা হাজি সাহেব হওয়ার জন্য না হজ করতে হবে লিল্লাহ এ ব্যাপারে খুব এখলাস থাকতে হবে হজের ক্ষেত্রে লিল্লাহ থাকতে হবে হজে যাওয়ার আগে গরু জবাই করে জিয়াবত দেওয়া এই জিয়াবত খান নাই আপনার হ্যাঁ যে হজে যাওয়ার আগে গরু জবাই করে আপনি হজে যাচ্ছেন জিয়াবত দেওয়ার কি দরকার আপনি নামাজ পড়তে আসেন ডেলি পাঁচ বার হজের থেকে নামাজ তো আরও বড় এবাদত তা আপনি জিয়াবত দেন নামাজের জন্য জীবনে কোনো দিন একবারও তো জিয়াবত দিলেন না যে ভাই আমি দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়ি আসেন একবার জিয়াবত দিয়ে দিই তারপরে বছরে তিরিশ তিরিশ দিন আপনি ফরজ সিয়াম পালন করেন সেখানে তো জিয়াবতের ব্যবস্থা হয় না রমাদান আমি সিয়াম রাখতেছি রোজা রাখতেছি তাহলে হজের ক্ষেত্রে হবে কেন নামাজ বছরে কত বাক্ত পড়তেছি প্রতিদিন পাঁচটা করে ফরজ তো নামের আগে তো মুসল্লি লাগাই না মুসল্লি ডক্টর ইমাম হোসেন এরকম লাগাই আমরা যেখানে নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত করে মুসল্লি লাগাই না রোজাদার সয়েম লাগাই না তো সেখানে আলহাজ হবে কেন হজ করেছি আল্লাহর জন্য এটা তো আমার নামের সাথে লেখার জন্য না 
অনেক আবার হাজি সাহেব না বললে আলহাজ না বললে রাগ করে হ্যাঁ আমি হাজি সাহেব আলহাজ আমাকে বললো না আবার একটু মিডিয়াম টাইপের হইলে হাজি আর একটু ইয়া হইলে আলহাজ এটার মধ্যেও আবার ডিফারেন্স আছে আপনি আলহাজ আর হাজি কোথায় বলতে হবে এটাও জানতে হবে হাজিরে যদি আলহাজ বলেন আলহাজকে হাজি বলেন তাহলেও কিন্তু সমস্যা আছে মানে বেশি বড় লোক হইলে প্রভাবশালী হইলে তারা হইলো আলহাজ আর একটু মিডিয়াম টাইপের হইলে হাজি কারণ গরিব মানুষ তো হজ করতে পারে না যিনি হাজি উনিও মোটামুটি ধনী তবে উনি হয়তো এত প্রভাবশালী না এই জন্য হাজি সাপ আর যিনি আরও প্রভাবশালী তিনি হয়ে যান আলহাজ তো এখানে আমরা যে কথাটা বলতেছি আল্লাহ বলছে ওয়াতিমুল হাজাল উমরাতা লিল্লাহ তো হজ করো উমরা করো লিল্লাহ আল্লাহর জন্য তুমি আর আল্লাহ জানবা বাকি তৃতীয় জনে জানার দরকার নেই কেউ কেউ আবার দু তিনবার হজ করলে তো এটা প্রকাশ করার জন্য কেমনে আমাকে বলবে যে আমি তিনবার হজ করছি পাঁচবার হজ করছি তো বলো যে হুজুর ওই যে পঞ্চমবার আমি হজে গেছিলাম তখন দেখি যে মিনার এখানে গেছি আর এমন বৃষ্টি মিনার বৃষ্টি হয়েছে এই কথা আমাকে শোনানোর দরকার কি দরকার হইলো যে উনি পাঁচবার হজ করছে ওইটা শোনানো হইলো মূল উদ্দেশ্য মিনার বৃষ্টি মূল উদ্দেশ্য না মানে উনি পাঁচবার হজ করছে এটা আরেকজনের কাছে জাহের করা তারপর আমার আত্মীয় স্বজন সবাই হাজি ভাই আমার বাইরা সব হাজি আমার আম্মা হাজি আমার আব্বা হাজি এইগুলো শুধু মানুষের কাছে প্রকাশ করে কিছু মানুষ আছে তা আল্লাহ পাক বলছে এগুলো প্রকাশ করার জন্য না এগুলো লিল্লাহ আল্লাহর জন্য তুমি হজ করবা আল্লাহর জন্য উমরা করবা আল্লাহর জন্য কয়বার করছো কি করছো না করছো এগুলো মানুষের কাছে ডাক ডোল পিটানোর দরকার নাই আলহাজ্য আসর মালুমাত আমি একবার হজে গেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক হাজি সাহেব আমার সাথে ছিল তো উনি এই ফাঁতর মারতে পারতেছেন না বৃদ্ধ মানুষ তো সবাই আমাকে বলল যে তাহলে হুজুরে আপনার পাথরগুলো মারে দিব তা আমি তিন দিন ওনার পাথরগুলো সব মেরে দিছে তা একজন যাই বলতেছে যে হুজুরে আপনার পাথর মারে দিছে হুজুরের কিছু হাদিয়া দিবেন না আমি জানি না একজন যাই এমনি দুষ্ট আমি করি বলতেছে হুজুর আপনার তিন দিন যাই পাথর মারে দিছে এটার জন্য ক আরে মিয়া আমি দেশে থাকতে আমার ছেলেরা বিশাল এক গরুকে নিজে আপদ দিয়ে এসছে আবার হুজুরে রেখেছে টাকা বিশাল গরুকে নিজে আবদ দিয়ে এসছে হজে আসার আগে তো এখন সবাই বলতেছে তাহলে যে আপনার পাথর মারে দিছে কয় না ওইটা দেওয়া লাগবে না আমি সব বিশাল গরু জবাই করে যে আপদ দিয়ে এসছি তাহলে বোঝা যায় যে হজে যাওয়ার আগে এখন ওনার ছেলেরা বিশাল গরু জবাই করে যে আপদ দিচ্ছেন হজে যাওয়ার আগে যে বাবা হাজি সাহেব হচ্ছেন কিন্তু বাবা যে ওখানে গিয়ে কি কাজ করছেন সেটা তো ছেলেরা দেখে নাই সেটা আমরা দেখছি বাবা সেখানে গিয়ে মানে ঠিক মতো নামাজ পড়তে পারেন না বাবার অজু থাকে না তারপরে মিনে গিয়ে আর আপাতে গিয়ে কাপড় সবর নষ্ট করে ফেলছেন মানে কোনো জায়গায় সঠিকভাবে এত বৃদ্ধ বয়স মানে সঠিকভাবে কোনো এবাদত পালন করবেন একটা তাও আফটা করবেন এটাও করা তার পক্ষে সম্ভবপর না কিন্তু ছেলেরা গরু জবাই করে যে আপদ দিয়ে বাবারে হজে পাঠাইছে আবার হজের থেকে আসার পরে ছেলেরা আসে এয়ারপোর্ট থেকে হাজি সাহেবের আগায় নিয়ে গেছেন হ্যাঁ কিন্তু হাজি সাহেব হজের কিছুই করতে পারেন নাই শুধু ওখানে কিছুদিন খাইছেন আর ঘুমাইছেন এই কাজ করে আসছে এই জন্য আমরা যে কথাটা বলতেছি সেটা হলো আতিমুল হাজ্জা বল অমরা তারিল্লা আমরা ওনাকে বললাম যে আপনি না এসে আপনার একটা ছেলে আসতো অন্য কেউ এসে আপনার হজটা করে যেত তাহলে তো কিছু করা হইতো এমনি তো আপনার কিছুই করতে পারলেন না আল্লাহ পাক বলতেছেন ফামান ফারাদা ফি হিন্নাল হাজ্জা ফালা রাফাতা ওয়ালা ফসু ফাওয়ালা জেদা আলা ফিল হাজ যারা নিজেদের জন্য হজকে নির্ধারণ করে নিবে তারা কোনো ধরনের রাফাজ ফুসুক জেদাল করতে পারবে না রাফাজ হলো কোনো অশ্লীলতা কোনো খারাপ কাজ বা বৈধ কাজও হজের মধ্যে স্ত্রীর সাথে করা যাবে না ওয়ালা ফুসুক কা কোনো ধরনের কবিরা গুণা খারাপ কাজ করা যাবে না ওলা জেদালা কোনো ঝগড়া জাঠি করা যাবে না হজের মধ্যে হজ হলো একটি আফদাল এবাদত সহি আল বুখারির পনেরো শত উনিশ নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের ছাব্বিশশো তিরাশি নম্বর হাদিস নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আইয়ুল আমাল আফদাল কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি প্রিয় আল্লাহর কাছে নবী সাল্লাম বললেন ইমানুন বিল্লা হিওয়া রাসুল ইহি আল্লাহ এবং রাসুলের উপরে ইমান আনা তারপরে কোনটি নবী সাল্লাম বললেন জেহাদ পে সাবির তারপরে কোনটি হাজ্জম মাবরুর নবী সাল্লাম বললেন হজ্জে মাবরুর হজ্জে মাবরুর কাকে বলে আল হাজ্জুল মাবরুর হুয়াল্লাদিল আ ইউখালে তহু সাইজুন মিনাল মাসাম 
যেই হজের মধ্যে কোনো গুণা মিশ্রিত থাকে না সেই হজকে বলা হয় হজ যে মাবরুর আবার কোন কোন মহাদেশনে কেন বলছেন মাবরুর হলো মাবরুর অর্থ হল খালেজ ভাবে সত্যবাদিতার সাথে আল্লাহর জন্য হজ করা এটাকে বলা হয় হজ্জে মাবরুর নবী সাল্লাম বলেন আল গাজিফি সাবির হাজ আল মোহতামের আফদুল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় যারা গাজি যারা হজ সম্পাদনকারী যারা উমরাকারী তারা হলো আফদুল্লাহ তারা আল্লাহর প্রতিনিধি দা আহম ফা আজা বহু তারা আল্লাহর কাছে যে দোয়া করেন আল্লাহ পাক সেই দোয়া কবুল করেন তারা আল্লাহর কাছে যেটি ছাইবেন আল্লাহ পাক সেটি তাকে দিবেন সুহান আল্লাহ নবী সাল্লাম আর একটি হাদিসে বলেন সুনান আন্না সাহির হাদিস দুই হাজার ছয়শো ছাব্বিশ নম্বর হাদিস নবী সাল্লাম বলেন বৃদ্ধ লোকদের জন্য শিশুদের জন্য দুর্বলদের জন্য নারীদের জন্য জেহাদ হল হজ এবং ওমরাহ এদের জন্য জেহাদ কারণ এরা জেহাদে গিয়ে জেহাদ করার সামর্থ্য এদের নাই এদের জেহাদ হলো হজ এবং ওমরাহ নবী সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেন যে ব্যক্তি হজ করল ফালাম ইয়ারফুস ওয়ালাম ইয়াফুস হজের মধ্যে কোনো গুণার কাজ করে নাই হজের মধ্যে হজ শেষ করে যখন দেশে রওয়ানা দেয় তখন মাল আনার পারমিশন হলো তিরিশ কেজি এক এক হাজি সাহেব সত্তর কেজি আশি কেজি একশো কেজি লয় তো এয়ারপোর্টে যখন আসে তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করে হাজি সাহেব মাল কয় কেজি কয় বিশ কেজি মাল হচ্ছে সত্তর কেজি আশি কেজি হাজি সাহেব বলতেছে বিশ কেজি আচ্ছা এরপরে কেন হাজি সাহেব এখানে তো মাল অনেক বেশি তো কয় রে মিয়া পার করে দাও কিছু তো দিমো তো পার করে দিচ্ছে হাজি সাহেব পঞ্চাশ রিয়াল একশো রিয়াল দিচ্ছেন তাহলে এই যে হাজি সাহেব হজ করে আসতেছেন এর মধ্যে ফুসুক সেই ফুসুক ওখান থেকে শুরু হয়ে গেছে দেশে আসি তো সব উল্টে ফেলবো মাত্র ওখান থেকে হজটা শেষ করে রওয়ানা দিচ্ছেন হাজি সাহেব নামের সাথে হাজি উপাধি নিয়ে সেখানেই দুই নম্বরই কাজ শুরু হয়ে গেছে সেখান থেকেই টাকা পয়সা দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে রওয়ানা দিচ্ছেন আর দেশে আসার পরে তো জমির আইল কাটা তারপরে সালিশ বিচারে হাজি সাহেব মানুষ হাজি সাহেবের বিচার আবার গ্রামে সবাই মানে হাজি সাহেব কি বলে দেখো তা হাজি সাহেব আগে ঠিক করে রাখে যে আমারে বেটা দশ হাজার টাকা দিবি তোর পক্ষে আমি ঠিক করে দেবো হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সব হাজি না আবার হাজি সাহেব বা এরা মনে কষ্ট নেবেন না অনেক হাজি আলহামদুলিল্লাহ ভালো এটা দুই একটা মাঝে মধ্যে এইরকম কর্মকাণ্ড করে থাকে নবী সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেন আল ওমরা তো ইল ওমরা কাফারাতুল্লিমা বা ইনা হুমা এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা মাঝখানে যে গুণা হয় এই গুণার জন্য কাপ্পারা হয়ে যায় সুহান আল্লাহ ওয়াল হজ্জুল মাবরু লাই সালাহু জাজা ও নিল্লাল জান্না হজ্জ মাবরুরের প্রতিদান হলো একমাত্র জান্নাত সুহান আল্লাহ হজ্জ মাবরুর যার হবে তার প্রতিদান হলো জান্নাত সুহান আল্লাহ হজের মধ্যে যে টাকা পয়সা খরচ করা হবে আল্লাহ পাক এটাকে সাত শত গুণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দেন সুহান আল্লাহ নবী সরসালাম একদিন হজ ফরজের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন তখন এক সাহাবি উঠে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আকুল্লে আমিন প্রতি বছর কি হজ করতে হবে তখন নবী সাল্লাম তিনবার বললেন নবী সাল্লাম উত্তর দেন নাই তৃতীয়বার বললেন লাউ কুলতো নাম লাওয়া জাবাদ আমি যদি বলি নাম হ্যাঁ তাহলে তোমাদের উপরে প্রতি বছরেই হজ করা পরজ হয়ে যাবে কিন্তু তোমরা প্রতি বছর হজ করতে পারবে না এরপরে নবী সাল্লাম বললেন খবরদার আমি যেটা যতটুকু না বলি ততটুকুর ব্যাপারে প্রশ্ন করিও না মনে করিও না যে আমি ভুলে গিয়ে বলতেছি না আমি সব জানি সব আমার নলেজে আছে কিন্তু আমি বলার সময় চিন্তা করি আমার উম্মতের কষ্ট হবে কি না আমার উম্মতে এই আবাদত পালন করতে পারবে কি না তা আমি তো প্রতি বছর বলি নাই আমি বলছি তোমাদের উপরে হজ করা ফরজ বাস একবার হজ করে দিবা হজ হয়ে যাবে এন তোমরা কেন বনি ইসরায়েলের মতো প্রতি বছর করতে হবে কি না তারপরে কয় বছর পর পর করতে হবে এত প্রশ্ন তো তোমাদের দরকার নাই এরপরে নবী সাল্লাম বললেন শোনো আমি তোমাদেরকে যেটি বলি সেটা ফা তো মিন হোম আস্তা তা তুম যতটুকু পারো সেটা পালন করার চেষ্টা করো যেটা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করি সেটা থেকে বিরত থাকো ইসলাম হজ্জে বদলকে অনুমতি দিয়েছেন কেউ যদি অতি বৃদ্ধ কিন্তু টাকা পয়সা আছে বা কোনো মহিলা তার সাথে মাহারাম ফাটছেন না যাওয়ার জন্য তাহলে তিনি আরেকজনকে পাঠিয়ে হজ্জে বদল করতে পারেন নবী সাল্লামের কাছে এক সাহাবি এসে বললেন যে ইন্না আবি সাহেখুন কাবির আমার আব্বা তো অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন হজে যেতে পারতেছেন না ওমরা যেতে পারতেছেন না বাহনে বসতে পারতেছেন না 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হুজ্জা আন আবিকা ওয়া আতামের তোমার বাবার পক্ষ থেকে হজ করো উমরাও করো সুবহানাল্লাহ তবে মহিলারা মাহরাম ছাড়া হজে যেতে হজে হজে যেতে পারবেন না উমরাও যেতে পারবেন না আমাদের দেশে দালালদের থেকে সাবধান থাকবেন এই ব্যাপারে সকল মাবুনদেরকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে অসংখ্য মাবুন বিনা মাহরামে হজে চলে যায় মানে তার মাহরাম শরীয়ত যাদেরকে নির্ধারণ করেছে কিন্তু সরকারের আইন হলো মাহরাম ছাড়া যাওয়া যাবে না কিন্তু আরেকজনকে মাহরাম বানাই নে মিথ্যা মাহরাম মানে ওই যে যে হজে নিবে সে বলে যায় যে আফা আপনি তো আমার বোন আমি আপনার ভাই আমার ভাই বলাই আপনি চলে যাবেন অসুবিধা কি হেরে ভাই বানাই চলে যাবে তারপরে বিভিন্নজনের সাথে মানে উনি জানেই না ওই মহিলার সাথে কাকে মাহরাম বানাই দেওয়া অফিসে আরেকজনকে মাহরাম বানাই প্রতারণা করে ধোকাবাজি করে এই মহিলাদেরকে হজে নিয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে বলে যে তো আপনার দেখা যায় শালি দুলাবের সাথে হজে চলে গেছে তারপরে এমন এমন লোকের সাথে হজে গেছে যাদের সাথে হজে যাওয়া ইসলাম অনুমোদন করে না এই জন্য অবশ্যই নারীকে হজে যেতে হইলে মাহারাম সহ হজে যেতে হবে আর যদি উনি মাহারাম না পায় তো উনি যাবেন না উনি হজ্জে বদল করাবেন আরেকজনকে দিয়ে বদলি হজ করাবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট নিষেধ করেছেন এক সাহাবি এসে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম আমার স্ত্রী তো হজে যাবেন আর আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি নাম লিখিয়েছি নবী সাল্লাম বলেন এন তালেক ফাহজ্জামা এমরাতে খবরদার জেহাদে যাওয়া বন্ধ করো তোমার স্ত্রীর সাথে তুমি হজে যাও সোহান তোমার জেহাদ দরকার না জেহাদ ছেড়ে দিয়ে নবী সাল্লাম বলছেন যে স্ত্রীর সাথে হজে যাওয়ার জন্য তাহলে জেহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবাদতকেও নবী সাল্লাম বলছে ওইটা ছেড়ে তোমার স্ত্রী একা হজে যেতে পারবে না তুমি তার সাথে হজে যাও এরপরে কোনো ব্যক্তি যদি হজ না করে মারা যান হজ ফরজ কিন্তু তিনি হজ না করে মারা গেছেন তাহলে তার সম্পদ বন্টনের আগে তার ওয়ারিসেরা তার পক্ষ থেকে হজ করাবেন ওমরা করাবেন ওমরা হানাফি মাজহাব অনুযায়ী সুন্নত কিন্তু অনেক ফখির মত হইল সম্পদ থাকলে ওমরাও ফরজ কারণ আল্লাহ পাক এই যে সৌরা আল বাকার আর একশো ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে একসাথে আল্লাহ পাক দুটাই বলছেন ওয়া আতিমুল হাজ্জা ওয়াল ওমরা তালিল্লাহ দুটাকেই বলছেন যে তোমরা হজ এবং ওমরা সম্পাদন করো আল্লাহর জন্য শুধু হজ বলেন নাই এই জন্য অনেক ফকিদের মত হলো হজ ও ফরজ ওমরাও ফরজ আর যদি ফরজ নাও হয় সুন্নত হয় তো একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত তার সম্পদ আছে ওয়ারিসেরা সব সম্পদ নিয়ে যাবেন তা হবে না ওই সম্পদ থেকে হজ করাইতে হবে ওমরাও করাইতে হবে তার সম্পদ বন্টনের আগে তার ছেলেরা পারলে ছেলেরা করবেন মেয়ে পারলে মেয়ে করবেন যার পক্ষে সম্ভব হয় তা তার পক্ষ থেকে হজ হজ এবং ওমরা করাই দিতে হবে এ ব্যাপারে সহি আল বখারের হাদিস আছে এক সাহাবি এসে তার মায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছেন নবী সাল্লাম বলছেন তোমার মায়ের উপরে যদি কোনো ঋণ থাকত ওই ঋণ পরিশোধ করা যেমন ফরজ ঠিক একইভাবে তোমার মায়ের হজ করে দেওয়া এটাও তোমার উপরে ফরজ এরপরে তাওয়াফের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাম বলেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের একবার তাওয়াফ করবে দুই রাকা সলাত আদায় করবে কান আঁকা আতা ফের আঁকা বা আল্লাহ পাক তাকে একটি গোলাম আজাদ করার সাবাব দিবেন সুহান আল্লাহ তারপরে সেখানে আছে মা এ জমজম জমজমের পানি জমজমের কুফ দোয়া কবলের একটি স্থান আপনি জমজমের কুফের পাড়ে দাঁড়িয়ে যদি দোয়া করেন কিন্তু এখন জমজমের কুফের কুফ পাওয়া যাবে না আপনি খুঁজে জমজমের কুফ কোথায় সেটা আবিষ্কার করতে পারবেন না তো এই জন্য তবে মানে এটার স্থান হল এই আপনার মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে এবং সাফা পাহাড়ের আগে এই দুইয়ের মাঝখানে এই এই মায় জমজম মানে বিয়ের জমজম জমজমের কুফটা আছে এই জন্য ওই জায়গাটা দোয়ার জন্য খুব বরকতপূর্ণ তো নবী সাল্লাম এই মায়ে জমজম পান করতেছিলেন আর নবী সাল্লাম বলতেছিলেন ইন্নাহা মোবারকা জমজমের পানি হল মোবারক বরকতময় ইন্নাহ তো আম তো আমিন ওয়াশেফা ও সফমিন মা এ জমজম লিমা শরিফ আলাহ নবী সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে মা এ জমজম পান করবে আল্লাহ পাক তার সেই উদ্দেশ্য পূরণ করবেন সুহান অর্থাৎ মা এ জমজম পান করার সময় অন্য সকল পানি বসে পান করা সুন্নত আর মা এ জমজম দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত আর মা এ জমজম পান করার সময় দোয়া করা সুন্নত এই জন্য আবদুল্লা ইবনি আব্বাস রাদি আল্লাহ তালহমা দোয়া করতেন আল্লাহ ইন্নি আসালুকা এলমান নাফে আ ওয়ারিস্কান ওয়াসে আ ওয়াশেফা আনমিন কুল্লেদাহ 
এই তিন জিনিস হইলে একজন মানুষ আর আর কিছু লাগবে না আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সব জিনিস থেকে বাছাই করে তিনটা জিনিস বাছাই করছেন আল্লাহ হুমাইন আসালুকা এলমান না ফেয়া হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাইতেছি উপকারী এলেম এলমে না ফে এক লোকারে আল্লাহ এক বস্তা এলেম দিছে কোন তো এলেম কোনো উপকারে লাগে না ফজরের সময় ঠেলি দুজনে তুলতে পারে না তাহলে এই লোকের বস্তা বস্তা এলেম কোনো কাজে আসলো এই জন্য দোয়া করতেন এলমান না ফেয়া হে আল্লাহ এমন এলেম দাও অল্প দাও কিন্তু সেটা যেন উপকারী এলেম হয় আমার জন্য যেন উপকারে লাগে দ্বিতীয় নম্বরে ওয়ারিস কান ওয়াসেয়া আমার রিজিককে প্রশস্ত বানিয়ে দিও সোহার তৃতীয় হইল ওয়া শেফা আনমিন কুল্লে দা সকল প্রকার রোগ থেকে আমাকে শেফা দিও সোহান একজন মানুষের রিজিক যদি প্রশস্ত হয় রোগ থেকে সুস্থ থাকে উপকারী এলেম থাকে এই তিন জিনিস হইলে ওই লোকের আর কিছু ইমানের উপরে চলার জন্য আর কিছু লাগে না এরপরে সেখানে দুইটা মসজিদ আছে মসজিদে হারাম মসজিদে নবমী মসজিদে হারামে সলাত আদায় করলে আল্লাহ পাক এক লক্ষ গুণ বেশি সাওয়াব দেন সুহান আল্লাহ আর মসজিদে নবমীতে সলাত আদায় করলে এক হাজার গুণ পঞ্চাশ হাজারের যে হাদিস আছে এই হাদিস সহি না আমাদের দেশে ব্যাপক প্রসিদ্ধি হলো পঞ্চাশ হাজার কিন্তু মসজিদে নববীতে দেখবেন সুন্দর করে সোনালি অক্ষরে এই হাদিস লেখা আছে মোসনাদে আহমদের হাদিস সলাতুন ফি মসজিদ হাজা আফদাল উম্মিন আলফে সলাতুন ফি মাসাওয়া হইল আল মসজিদ আল হারাম নবিজুল ইসলাম বলেন মসজিদে হারাম ছাড়া দুনিয়ার অন্য মসজিদের সলাতের সে আমার এই মসজিদে সলাত আদায় করা হাজার গুণ বেশি উত্তম সুহান আল্লাহ এরপরে আরাফার ময়দান আরাফার ময়দান হলো খাইরুদ দোয়ায় দোয়া ও আরাফাহ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আরাফার ময়দানের দোয়া সোহান আল্লাহ তবে একদিনের জন্য সারা বছরের জন্য না এখন যদি আমরা সবাই আরাফাতের ময়দানে যাই দোয়া করি ওই ফজিলত হবে কিছুই হবে না এখন ওই যে এই সরকার বাড়ির মসজিদের গুরুত্ব আরাফাতের ময়দানের চেয়ে বেশি আজকে জুমার দিনে এখানের এই মসজিদের গুরুত্ব আরাফাতের ময়দানের চেয়েও বেশি কারণ আরাফার ময়দানের আজকে কোনো ফজিলত নাই ওইটা একদিন খালি জিলহজ মাসের নয় তারিখ ওই দিনের দোয়া ওই জায়গার দোয়া খাইর দোয়া নবিস্তর বলছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দোয়া আর আল্লাহ পাক এই দিন এত মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেন যেটা লাইলাতুল কদরেও এত মানুষকে আল্লাহ পাক জাহান নাম থেকে মুক্তি দেন না সোহান ওই দিন যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থাকবে হজ করবে না তারা যদি শুধু সিয়াম ফালন করে তাহলে আল্লাহ পাক ইউকাব ফেরুজ সানা আল মাদিয়া আল বাফিয়া অতীতের এক বছর ভবিষ্যতের এক বছরের গুণে আল্লাহ সুবাহ মাফ করে দেন সোহান অর্থাৎ বাংলাদেশে থাকিও আপনি রোজা রাখলে দুই বছরের গুণা মাফ করছে তাহলে যেই লোক ওখানে থাকি দোয়া করবে আল্লাহ পাক তার তো পুরো জীবনের গুণে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন সোহান এরপরে আছে রাউদা তুম্বের রিয়াদিল জান্নাহ নবিসুল ইসলামের কবর আর নবিসুল ইসলামের মিম্বার দুইয়ের মাঝখানে যেই জায়গাটা এটার নাম হলো রাউদা তুম্বের রিয়াদিল জান্নাহ এরপরে নবিসুল ইসলামের উপরে সালাম সলাত ও সালাম নবী সাল্লামের উপরে আমরা এখান থেকে যে সলাত পেশ করি দরুদ পেশ করি সালাম পেশ করি এগুলোকে আল্লাহ পাক আল্লাহর কিছু ফেরস্তা রেখেছেন এই ফেরস্তাদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক পৌঁছিয়ে দেন কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের কবরের পাশে গিয়ে কেউ যদি দরুদ পড়ে তো নবী সাল্লাম বলছেন সেই দরুদ আমি নিজে শুনি সুহান আল্লাহ মান সাল্লাহ আলাইয়া ইন্দা কাবরি সামে তহু নবী সাল্লাম বলছেন কেউ যদি আমার কবরের পাশে দরুদ পড়ে সামে তহু আমি শুনি তবে এই সোনাটা দুনিয়া বি সোনা না এটা বারজাখি জীবনের সোনা বারজাখি জীবনের সোনা দুনিয়া সোনা এক জিনিস না এটারে অনেকে ভুল করে ফেলে দুনিয়ার সোনা আমরা একজন আরেকজনকে ডাকলে কানে যেরকম শুনি এই সোনা আর আখেরাতের সোনা বারজাখি জীবনের সোনা দুটা এক জিনিস না এই জন্য আমরা যখন সালাম দিলেন নবী সাল্লাম শুনতেছেন বিষয়টা মানে সরাসরি দুনিয়া শোনার মতো শুনতেছেন এটা না যদি দুনিয়া শোনার মতো শোনা হইতো তো সাহাবাই কেরাম যত সমস্যায় পড়েছেন সব সমস্যার জন্য নবী সাল্লামের কবরের ফাঁসে যাই নবী সাল্লামের কাছে আবেদন করতেন যে নবী সাল্লাম শুনবেন কবরের থেকে কিন্তু কোনো সাহাবি হাজারো বিপদের মধ্যেও নবী সাল্লামের কবরের ফাঁসে গিয়ে নবী সাল্লামের কাছে কোনো কিছু নালিশ করেন নাই অভিযোগ করেন না নবী সাল্লাম জীবিত কিন্তু সেই জীবিতটা হলো বারজাখি জীবনের জীবিত সেটা সেটা তো আমরাও সবাই জীবিত মারা যাওয়ার পরে কি আপনারা মরে যান আমরা মরে যাব আমাদের মুরব্বীরা মরে গেছে তারাও জীবিত সবাই জীবিত শুধু স্থান পরিবর্তন হয়েছে এখান থেকে আরেক জায়গায় গেছে তবে সাধারণ মানুষের জীবিত আর আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের জীবিত দুই জীবিত পার্থক্য আছে 
সাধারণ মানুষের রোগগুলো এক জায়গায় থাকে আম্বিয়া আলহিম সালামের রোগকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করেন তারা আসমানে যান তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যান হজ্জে বায়তুল্লাহ করেন তারা আল্লাহর ঘরে তাবাব করেন আরাফাতর ময়দানে যান আম্বিয়া আলহিম সালামের বারজাখি জীবনের হায়াতটা ভিন্ন রকমের হায়াত কিন্তু ওই হায়াতুন নবী মানে নবী সাল্লাম ঘুরেন সারা বাংলাদেশে সারা দুনিয়াতে আমাদের নদ্দা চলে আসেন অমুক জায়গায় চলে আসেন এখানে মিলাদ পড়া শুরু করলে এখানে চলে আসেন এই হায়াত মানে এরকম হায়াত না কিন্তু নবী সাল্লাম জীবিত হায়াত হায়াতুন নবী এটা ঠিক আছে কিন্তু হায়াতুন নবীর ব্যাখ্যাটাকে আমরা বিকৃত করে ফেলছি ঠিক নবী সাল্লাহ সাল্লামের কবরের পাশে দরুদ পেশ করলে নবী সাল্লাম শুনেন তবে সেই সোনাটা হলো বারজাখি জীবনের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সোনা এরপরে সেখানে আছে মসজিদে কুবা মসজিদে কুবায় দুই রাকাত সলাত আদায় করলে কান আলাহ কাজের ওমরাহ আল্লাহ পাক এক ওমরার সাবাব দিবেন সুহান তবে শর্ত দিয়েছে নবী সাল্লাম সে শর্তটা হলো মান তাতা হারাফি বাইতিহি এই জন্য মসজিদে কুবায় যখন যাবেন তখন হোটেল থেকে উজু করে যাবেন নবী সাল্লাম হচ্ছে মান তাতা হারাফি বাইতিহি যে ব্যক্তি তার ঘরের থেকে পবিত্রতা অর্জন করে সুম্মা আতা মসজিদে কুবা এরপরে মসজিদে কুবায় আসে ফাসল্লা ফি হে সলাতান এখানে আসে কিছু সলাত আদায় করে কান আলাহ কাজের ওমরাহ তার জন্য আল্লাহ পাক একটি ওমরার সাবাব রেখেছেন সোহান এই জন্য এটা মসজিদে নববী থেকে আপনি হাঁটি হাঁটিও যাইতে পারেন আমি অনেক দিন হেঁটে হেঁটে মসজিদে কুবায় গিয়েছি এবং নবী সাল্লাম আসরের পরে যেতেন মাগরিবের আগে চলে আসতেন আমিও গিয়ে দেখেছি যে আসর পরে যদি মদিনা থেকে রওনা দেন তাহলে আপনি কুবায় গিয়ে আবার মাগরিবের আগে হেঁটে চলে আসতে পারবেন তো এটাতে আরও একটা দলিল আছে সেটা হলো নবী সাল্লাম আসরের সলাত কখন আদায় করতেন সেটা আপনি ওখানে মাপতে পারবেন মানে আমরা যে সময় আসরের সলাত আদায় করি আমাদের সময়ের আসরের নামাজ পড়ি আপনি যাইতে যাইতে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যাবে কিন্তু মসজিদে নববীর আসরের সলাতের পরে আপনি গেলে আবার আসি মাগরিব ধরতে পারবেন ঠিক নবী সাল্লাম এইভাবেই করতেন এরপরে রমাদানের ওমরা এটার একটা বিশেষ ফজিলত আছে সোহিয়াল বখারি এবং মুসলিমের হাদিস নবী সাল্লাম বলছেন ওমরাতুন ফি রমাদান তাক দি হাজ্জাতান মাইয়া রমাদান মাসে যে ব্যক্তি ওমরা করবে সে আমার সাথে হস করার মতো সাবাব পাবে সোহান নবী সাল্লামের সাথে হস করলে যেরকম ফজিলত ঠিক রমাধান মাসে কেউ যদি ওমরা করে তাহলে এটারও এমন ফজিলত এই জন্য হজের থেকেও কিন্তু রমাদানের ওমরায় লোকজন বেশি হয় সারা দুনিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রমাদান মাসে ওমরার জন্য আসে কিন্তু আমরা আমাদের দেশের কিছু মানুষের দুঃচরিত্রের কারণে নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে যে ওমরার নামে মানব পাচার করে সে আমরা রমজান মাসে আমাদের দেশ থেকে কোনো ভাই বোন এই ফজিলত লাভ করতে পারে না গত কয়েক বছর ধরে রমজান মাস থেকে রমজান মাসে আমাদের দেশের কোনো ওমরাকারী ভাই বোন যেতে পারেন নাই এই জন্য আমরা ওই সকল ভাইদেরকে অনুরোধ করব যারা এই নৈতিক অবক্ষয়ে এই যে মানব পাচার করেন ওমরার নামে তারা এটা বন্ধ করেন বন্ধ করে সঠিক ওমরাকারী যারা সেই ভাই বোনদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর ঘরে যাওয়ার সুযোগ করে দেন আল্লাহ সুবানতাল আমাদের সবাইকে হজ্জে বায়তুল্লাহ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে ওমরা পালন করার তৌফিক দান করুন বার বার বেশি বেশি আল্লাহর ঘরে যাওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন ওসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত ওই <laughs> হল